வெல்கம் டு சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சன் இப்ப நாம மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் மட்டன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்களை பாத்துடலாம் முக்கால் கிலோ மட்டன் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரை மூடி துருவன தேங்காய் குழம்பு அதிகமா வேணும்னா நீங்க தேங்காய் துருவல் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வேற நீளத்துக்கு இஞ்சி பதினஞ்சு பல் பூண்டு சின்ன தக்காளியா இருந்தா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க பெருசா இருந்தா ஒன்னு போதும் பத்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது உப்பு மிளகாத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் தனியா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சோம்பு அஞ்சு கிராம்பு சின்ன துண்டுகளா பட்ட நாள் இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் சின்ன மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் பூண்டெல்லாம் சேர்த்துட்டு இஞ்சிய சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மசாலா பொருட்களையும் அது கூடவே சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்ல நைஸாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுப்பு ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சுட்டு குக்கர் காஞ்சது நம்ம என்ன விட்டுக்கலாம் மூணு குழி கரண்டி எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க என்ன காஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுக்குங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் அதில் அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க ஓரளவு செவக்கிற வரைக்கும் வறுக்கணும் ஓரளவு செவந்துருச்சு சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்குங்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்ச நேரம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு அந்த மசாலாக்கள்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த குழம்பு நீங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி ரைஸ் அப்படின்னு எல்லாத்து கூடவும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த மசாலாக்களோட பச்சை வாசனை எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் போற வரைக்கும் கலரி விடுங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ரெண்டு தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இதோடவே கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்ச நேரம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கு அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து விடுங்க மட்டனையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா பெரட்டி விடுங்க வெங்காயம் தக்காளி மட்டன் எல்லாம் சேர்ந்து வரணும் கொஞ்ச நேரம் கலரி விட்டுட்டே இருங்க மட்டனுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கலரி விடுங்க எல்லாம் மட்டன்லயே தண்ணி விட்டுக்கும் இல்ல தண்ணி குறைவா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் பரங்கெல்லாம் கிளறி ஆச்சு தண்ணி விட்டுட்டு இருக்கு இப்போ மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இது வேகிற டைம்ல நம்ம தேங்காய் துருவெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதே மிக்சி ஜார்ல நம்ம எடுத்து வச்ச தேங்காய் துருவில சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்து தண்ணி ஊத்தி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மூணு விசில் விட்டாச்சுங்க இப்ப பாக்கலாம் திரும்ப அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம காரம் கம்மியா சாப்பிடுறவங்க அவங்க உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்றேன் மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சு வச்ச தேங்காய் பேஸ்டையும் இந்த குழம்புல ஊத்திக்கலாம் தேங்காய் பொட்டுக்கடல ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சிருக்க இல்லைங்களா அதையும் ஊத்தி தேவையான அளவு தண்ணி விடுக்கலாம் 
இட்லி தோசையோட சாப்பிட்றதுனா கொஞ்சம் தண்ணியா வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் சப்பாத்தி ரைஸ்னா நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியா வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மட்டன் இல்ல நல்லா வெந்திருக்குன்னா ஒரு விசில் கூட போதும் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க எத்தனை விசில் விடுறதுன்றது கொத்தமல்லி தலையும் தூவி நான் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போறேன் இப்ப முடி வச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறம் பாருங்க குழம்பு நல்லா கலர் ஃபுல்லா என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்ல வாசனையா இருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் மட்டன் செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதே போல புதுசு புதுசான வீடியோஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ